നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് പാരല ലൈൻസ് സമാന്തര വരകൾ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു സമാന്തര വരകൾ എന്താണ് പഠിച്ചു വോട്ട് ഇസ് പാരല ലൈൻസ് പഠിച്ചു അതിന് ഒരു വര ഖണ്ണിക്കുമ്പോൾ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എട്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവയുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സമാന കോണുകൾ ആൽട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകൾ കോ ഇന്റീരിയർ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് ഇവ എന്താണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും പഠിച്ചു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സെയിം ഒരേ അളവാണ് ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള ആംഗിൾസ് സമാന കോണുകൾ മറുകോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയും തുല്യമാണ് അല്ലെ വിപരീത ദിശയിലുള്ള വിപരീത സ്ഥലത്തുള്ള കോണുകൾ അതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ അതെടുത്ത് നോക്ക നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കും ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിള് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര് ആംഗിൾ ബി എ എക്സ് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇനി ഇതിന് ഈ എ എക്സിന് പാരലായിട്ട് ബി കൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം എ എക്സിന് പാരലായിട്ട് ബി കൂടെ സമാന്തരമായിട്ട് ബി കൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മളെ ആവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കൂ ഇതാ വരച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ വൈ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കണ്ടോളൂ എ എക്സിന് പാരല ആണ് ഇപ്പൊ ബി വൈ അല്ലെ അപ്പൊ പാരല ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഈ വര മുറിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊരു പാരല ലൈൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു വര മുറിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആന്തര സഹകോണുകളാണ് അതായത് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇവയുടെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അനുപൂരകങ്ങളാണ് അതായത് ദേ ആർ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താല് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ എ ബി വൈ എ ബി വൈ എത്രയായിരിക്കും ഇത് അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ ഇത്രയേ കിട്ടുക വൺ തേർട്ടി അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം വൺ തേർട്ടി ആണ് അല്ലെ ആ മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഈ ആംഗിളിനെ ഈ വൺ തേർട്ടി എന്നുള്ള ആംഗിളിനെ ഞാനൊന്ന് മുറിക്കാൻ പോവാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് സെവന്റി ഡിഗ്രിയാ സെവന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ അതായത് ഈ വലിയ ആംഗിളില്ലേ ആംഗിൾ എ ബി വൈ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ വേണം ഈ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആംഗിള് ഈ ഒരു കോണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ഇത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കയ്യിൽ ആകെ ഇതേ വിവരമുള്ളൂ എന്ത് എ എക്സും ബി വൈയും സമാന്തരങ്ങളാണ് ഇത് അൻപതാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ സെവന്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് മാത്രം കാരണം ഇത് മുഴുവനും നൂറ്റി മുപ്പത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എഴുപത് അപ്പൊ ബാക്കിയല്ലേ അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം കാണണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താ നോക്കി വെക്കൂ ഈ ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ വൈ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ സി ബി വൈ ആംഗിൾ സി ബി വൈ എത്രയായിരിക്കും അത് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് എഴുപത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ ഇതാകെ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഇവിടം വരെ എഴുപത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാവുക അറുപത് അല്ലെ 
അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം അറുപത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മറക്കാം ഇത് മറക്കാം ഇതിപ്പോ ഈ രണ്ട് വരകളെ ഈ ഒരു വര കട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് രണ്ടും സമാന്തര വരകളാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു വര കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് കോണുകളും എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മറുകോണുകളല്ലേ അല്ലെ ഈ വരയുടെ താഴെ വലതുഭാഗത്ത് ഈ വരയുടെ മുകളിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇത് മറുകോണുകളാണ് മറുകോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ഒന്നും കൂടെ നല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മറുകോണുകളുടെ പ്രത്യേകത സമാന കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത ആന്തര സഹകോണുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കോ ഇത് അൻപത് ആദ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുപതും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഇത് മാത്രം എഴുപതാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് അറുപത് ഇനി ഇത് ഇത് രണ്ടും സമാന്തര വരകളാണ് അതിനൊരു വര മുറുക്കിയാണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആ മറുകോണുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എത്രയാ വരിക വൺ എയ്റ്റി വരും നൂറ്റി എൺപത് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസിന്റെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് എന്നാ വരിക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഇത് തരാം ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കട്ടെ നീട്ടി വരച്ചു ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു ഇത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതൊരു ത്രികോണമാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ അറുപത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണോ നമ്മളെ കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സി എക്സിന് സമാന്തരമായി ബി ഇ കൂടി ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും സമാന്തരമാണ് എങ്കിൽ സമാന്തരമാണ് ഞാൻ വരച്ചതെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും എന്നറിയോ ഈ ഒരു ആംഗിളില് ഞാൻ പടയാളപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ ഉള്ളവൽ ഇത് ഇതും ഇതും അതായത് ആംഗിൾ എ ബി വൈയും ആംഗിൾ ബി എ സിയും സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് ആന്തര സഹകോണുകളോ അല്ലെ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി ബി അല്ലെ എ സി ബി ഇതല്ലേ ആംഗിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക സി ബി വൈയും ഇത് രണ്ടു തുല്യമല്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഇത് രണ്ട് തുല്യമല്ലേ മറുകോണുകൾ അല്ലെ രണ്ട് സമാന്തര വരെ ഒരു വരം മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇതും തുല്യമാണ് ഇതും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് ആംഗിൾ എ സി ബി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ആംഗിൾ സി ബി വൈ ആണ് ഇത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആംഗിളും ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിളും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആംഗിൾ ബി എ സിയും ബി എ സിയും ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എ ബി വൈ എ ബി വൈ എന്നാണ് ഈ വലിയത് ആംഗിൾ എ ബി വൈയും ആന്തര സഹകോണുകളാ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആ അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ആംഗിൾ എ ബി വൈ ആംഗിൾ എ ബി വൈ നിങ്ങൾ എ ബി വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ണ് അതിലേക്ക് പോണോ കേട്ടോ എ ബി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നൂറ്റി അൻപത് നീ നാൽപ്പത് മൈനസ് ചെയ്താ പോരെ അപ്പൊ ഇത് കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് മുഴുവനും നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയ നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും നൂറ്റി നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ആണ് ഇത് അറുപതും അപ്പൊ ഇത് ഇത്
നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരാ അപ്പൊ ആംഗിൾ സി ബി വൈ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സി ബി വൈ ഇതാണ് കാണേണ്ടത് ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ് കണ്ടാൽ ഇത് എത്രയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് ഈ അറുപത് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അത് ഈ അറുപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എൺപത് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എൺപതാണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ എ സി ബിയും ആംഗിൾ സി ബി വൈയും തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സി ബി വൈ എൺപതാണ് അപ്പൊ എ സി ബി എന്ത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റി ആണ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾസ് നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സോറി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി അല്ലേ അറുപത് നാൽപ്പത് നൂറ് നൂറ് എൺപതും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് തോന്നും പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും കൂടി ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ 